ஓகே நம்ம இன்னைக்கு நான் அந்த நிகழ்ச்சி நிரல் பார்த்தேன் வில்லேஜ் விஞ்ஞானிகள் விஞ்ஞானிகள் யார் யாரெல்லாம் எல்லாருமே வா சூப்பர் 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 ரொம்ப அழகா இருந்துச்சு வில்லேஜ் விஞ்ஞானி இல்லையா நம்ம என்ன சொல்ல போனோம் அப்படின்னு சொன்னா நம்ம உலகத்துல எல்லாமே வில்லேஜ்ல இருந்து தானே ஆரம்பிச்சது இல்லையா நம்ம வில்லேஜ் அப்படின்ற வார்த்தை வந்து ரொம்ப ரொம்ப அழகான வார்த்தை நம்ம நான் வந்து சின்ன வயசுல எங்க அம்மா வீட்டுல இருந்து தான் வளர்ந்தேன் அது நஞ்சகவுண்டன் பாளையம் சொல்லிட்டு கோபியில இருந்து ஒரு அஞ்சாறு கிலோமீட்டர் உள்ள இருக்கும் அந்த தண்ணி அந்த பசுமை அம்மா வீடு தான் வீட்டுல அந்த ஊர்லயே கடைசி வீடு ஸோ அதுக்கு பின்னாடி பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னா ஃபுல்லா தோட்டம் தரவுதான் அதுவும் நாங்க தோட்டத்துல தான் இருந்தோம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா காலையில எந்திரிக்கும் போதே எப்படி இருக்கும் சத்தம் கிச் கிச் கிச்சின்னு ஒரு சத்தம் இருக்கும் மாட்டு சத்தம் இருக்கும் உங்கள எத்தனை பேர் இப்ப டவுன்ல இருக்கீங்கன்னு எனக்கு தெரியல ஆனா இப்ப நான் டவுன்ல இருந்துட்டு இருக்கேன் காலையில எந்திரிச்சோடனே என்ன சத்தம் கேட்கும் ஹாங் 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 இல்லையா இந்த சத்தத்தோட தான் எந்திரிப்போம் இதே சத்தத்தோட தான் தூங்க போவோம் ஸோ நம்மளுடைய மனசும் உடலும் எந்த சத்தத்தோட எந்திரிக்கிறது அந்த பெல் சத்தத்தோட ஹாங் ஹாங் சத்தத்தோட அதனாலயே என்னவோ தெரியல வில்லேஜ்ல இருக்கிறவங்களுக்கும் டவுன்ல இருக்கிறவங்களுக்கும் இருக்க மெயின் வித்தியாசம் என்ன அப்படின்னு சொன்னா வில்லேஜ்ல இருக்கக்கூடிய உங்களுடைய மனநலம் ரொம்ப புத்துணர்ச்சியோடவும் ரொம்ப அழகானதாகவும் இருக்கும் அவங்களுக்கு அவ்வளவு சீக்கிரமா மனநல பிரச்சனைகள் வர்றது இல்லை இவன் உடல் நலமும் தான் ஆனா உடல் நலத்துல சில இடங்கள்ல சில இடங்கள்ல நம்ம வந்து வில்லேஜ்ல மிஸ் பண்ணிடுறோம் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இப்போ நம்ம டவுன்ல பேசும்போது இப்ப கரூர் டவுன்ல இருக்கிற மக்கள் ஒரு மாதிரி இருப்பாங்க நம்ம சென்னைக்கு போனோம்னா அங்க இருக்க மக்களுடைய உடல் வந்து சில மாற்றங்கள் இருக்கும் பட் நம்ம இப்ப வந்து நம்மளுடைய இப்ப இருக்கக்கூடிய ஏரியாஸ்ல இருக்கிறவங்களுக்கு என்னென்ன தொந்தரவு வரும் அதுவும் மெயினா பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னா குழந்தைங்களுக்கு அதாவது நீங்க எல்லாம் குழந்தைங்களா அடல்ட்ஸா அடல்ட்ஸ் எஸ் ஆனா உண்மை என்ன தெரியுமா நீங்க எல்லாம் குழந்தைங்க அடல்ட் உருவத்தில் இருக்கீங்க சரியா இதை நீங்களும் புரிஞ்சுக்கணும் உங்க வீட்டில் இருக்கிறவங்களும் புரிஞ்சுக்கணும் நீங்க எல்லாரும் அடல்ட்ஸ் தான் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது ஆனாலும் உங்களுக்குள்ள யார் இருக்கா ஒரு அழகான துள்ளலோடு இருக்கக்கூடிய ஒரு குழந்தை ஒண்ணு சுத்திக்கிட்டே இருக்கு சோ நான் என்ன நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னா ஒன் ஆஃப் த மெயின் ப்ராப்ளம்ஸ் காலேஜ் கோயிங் சில்ட்ரன் ஃபேஸ் பண்றது அப்படின்னா ஸ்ட்ரெஸ் ஹெட்டேக் உண்மையா உண்மையா ரொம்ப கம்மியா இருக்க இப்ப இல்லையோ இருக்கும் ஹெட்டேக் எப்பெல்லாம் உங்களுக்கு வரும் ஓகே ஒருத்தர் பிளீஸ் அந்த ஃபர்ஸ்ட் ரோல இருந்து ஒருத்தர் யாராவது ஒருத்தர் சொல்லுங்க எப்பெல்லாம் உங்களுக்கு ஹெட்டேக் வரும் டென்ஷன் ஆகும் போது வரும் எக்ஸாம் ஸ்ட்ரெஸ் அப்ப வரும் ஸோ அதுக்காக நம்ம எக்ஸாம் ஒன்றும் பண்ண முடியாது இல்லையா நம்ம ஆனால் டாக்டர்மா என்ன சொன்னாங்க ஸ்ட்ரெஸ் ரிலீவிங் சொன்னாங்க வேற சமயத்தில் எப்பாவது ஹெட் ஏக் வருமா ஓகே இப்போ டாக்டர்மா வந்து அதுக்கு அந்த மாதிரியான ஹெட் ஏக்ஸ் இருக்கும்போது என்ன பண்ணலாம் நேச்சுரோபதிக்கா அப்படின்றத சொல்லுவாங்க ஓகே ஆமான்னு உண்மையா சொன்ன ஒரு சிலருக்காக என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் டோன்ட் கெட் பேனிக் ஐயோ தலைவலிக்குது 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 அப்படின்னுட்டு அதையே போட்டு நினைச்சிட்டு இருக்க வேண்டாம் ரொம்ப சிம்பிளா பிரீதிங் எக்ஸசைஸ் பண்ணோம் அப்படின்னாலே நம்மளுக்கு வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ஸ வந்து கண்ட்ரோல்ல வச்சுக்க முடியும் தினமும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் காலையில ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நைட்டு படுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் பண்ணீங்கன்னா தட்ஸ் மோர் தென் என்ன உங்க ஸ்ட்ரெஸ் ஹெட்டேக்கை வந்து ஹேண்டில் பண்ணிக்கிறதுக்கு இப்போ ஹெட்டேக்கு அவங்க என்ன சொன்னாங்க சில பிரீதிங் எக்ஸசைஸ் பண்ணலான்னு சொல்லியிருக்காங்க இன்னொரு விஷயம் என்ன பண்ணணும் நீங்க தண்ணி குடிக்கணும் ஒழுங்கா தண்ணி குடிக்கிறீங்களா எல்லாரும் அட்லீஸ்ட் ஒரு ரெண்டு லிட்டர் தண்ணி ஆகுது ஒரு நாள் லைக் காலேஜ் வந்ததுக்கு அப்புறம் குடிக்கணும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அந்த தண்ணி குடிச்சிங்கனாலே பாதி ஹெட்டே குறைஞ்சிரும் எந்த சமயத்துல நமக்கு தண்ணி குடிக்க பிடிக்காம இருக்கலாம் அது ஒரு தேவையற்ற வேலையா இருக்கும் ஏன்னா தண்ணி குடிக்கணும் அதுக்கப்புறம் யூரின் போகணும் இதுக்காக பயந்து நிறைய பேர் என்ன பண்ணிடுவீங்க தண்ணி குடிக்காம விட்டுருவீங்க இது லாங் டேர்ம்ல என்ன பண்ணும் அப்படின்னா கிட்னில கற்களை ஒன்று பண்ணிடும் அதனுடைய எஃபெக்ட் 
அது லாங் டேர்மில் நமக்கு பெரிய பிரச்சனைகளை கொடுக்கும் இன்னொரு விஷ் விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் இந்த ஸ்ட்ரெஸ் ஹெட் டேக் சொன்னோம் இல்லையா இந்த ஸ்ட்ரெஸ் ஹெட் டேக்கை பொறுத்த வரைக்கும் எக்ஸாம்ஸ் வந்து ஒரு முக்கிய காரணம் இல்லையா ஸோ எக்ஸாமில் நம்மளால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது ஆனால் நம்ம எக்ஸாமில் நல்லா பண்ணுறதை யாராலும் எதையும் செய்ய முடியாது இல்லையா ஸோ நல்லா பண்ணணும் அப்படின்னா இது வந்து என்னோடய டாப்பிக்கிக்கும் இதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை பட் இருந்தாலுமே நான் உங்களுக்காக ப்ரெசென்ட் பண்ணுறதுக்காக சில விஷயங்களை பார்த்தப்போ இந்த கிளாஸில் ஒருத்தர் நோட்ஸ் எடுக்கிறது அப்படிங்கிறது ஒரு இது பண்ணுவோம் ஞாபகம் இருக்கா எல்லாரும் பண்ணுவீங்களா கிளாஸில் லெக்சர் அப்போ போ நோட்ஸ் எடுப்பீங்களா டீச்சர் சொல்கிற ஒவ்வொரு வரையும் அதில் எழுதுவீங்களா இல்லை உங்களுக்கு தேவையான வார்த்தைகளை மட்டும் எழுதுவீங்களா வெரி குட் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப கரெக்டான விஷயம் இன்னொரு விஷயம் என்ன தெரியுமா அந்த லெக்சரர் அந்த லெக்சர் முடிச்சுட்டு வெளியில் போகிறாங்கல்ல அடுத்து இன்னொருத்தர் உள்ளே என்ட்ரு ஆகிறாங்கல்ல அதுக்கு எடப்பட்ட பீரியட் அந்த ஒரு ஒன் ஆர் டூ மினிட்ஸ் கேப் இருக்குமா அப்போ இந்த எழுதின வார்த்தைகள் இருக்கு பார்த்தீங்களா அது ஒரு தடவை ரீட் பண்ணி பாருங்க ஓகே நான் இதை பண்ணதில்லை ஓகே எனக்கு இந்த மாதிரி யாரும் சொன்னதில்லை உங்களுக்கு சொல்லியிருக்காங்களா என்னன்னு தெரியல பட் நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்க ஒரு தடவை நீங்கள் எழுதின அந்த பத்து வார்த்தைகளோ பதினஞ்சு வார்த்தைகளோ ஜஸ்ட் ஒரு தடவை ரீட் பண்ணி பாருங்க ரீட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுடைய ஆல்ரெடி ஒரு தடவை கேட்டிருக்கீங்க நீங்கள் அதை எழுதும்போது ஒரு தடவை உங்கள் மனசில் பதிஞ்சிருக்கு மூணாவதாக அதை நீங்கள் ரீகலெக்ட் பண்ணுறீங்க அப்போது இன்னும் நல்லா என்ன ஆகும் அது உங்கள் மனசில் பதியும் அப்போ இந்த மாதிரி பதிவுகள் உங்க இதுல இருந்துட்டே இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னா உங்களுக்கு அந்த எக்ஸாம் பயங்கிறது இருக்காது ஏன்னா நீங்க நல்லா ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும் அதனால இதை கொஞ்சம் நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க ஓகேவா இப்ப அடுத்த விஷயத்துக்கு போவோம் பீரியட்ஸ் ப்ராப்ளம் ஏன்னா எல்லாருமே எங் கேர்ள்ஸ் எல்லாத்துக்குமே இந்த பீரியட்ஸ் ப்ராப்ளம் இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் பீரியட்ஸ் ப்ராப்ளத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பீரியட்ஸ் அப்படிங்கிறது நமக்கு வந்து பன்னெண்டு வயசுலேருந்து பதினெட்டு வயசு வரைக்கும் எப்போ வேணாலும் ஸ்டார்ட் ஆகலாம் ஓகேவா பன்னெண்டு வயசில் வந்தால் தப்பு பதினெட்டு வயசு லேட்டு அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது பன்னெண்டு வயசுலேருந்து பதினெட்டு வயசு வரைக்கும் எப்போ வேணாலும் ஒருத்தருக்கு பீரியட் ஸ்டார்ட் ஆகலாம் அதே மாதிரி மாதத்தில் இருபது நாட்களுக்கு ஒரு முறையிலிருந்து நாற்பத்தஞ்சு நாட்களுக்கு ஒரு முறை வரைக்கும் அது நார்மல் இப்போ ஒருத்தருக்கு வந்து இருபது நாளைக்கு ஒரு தடவை பீரியட்ஸ் வந்துட்டு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அது கரெக்ட் அவளோட ஃப்ரெண்ட் இருப்பா அவளுக்கு முப்பத்தஞ்சு நாளைக்கு ஒரு தடவை வரும் அதுவும் கரெக்ட் இன்னொருத்தி இருப்பா அவளுக்கு இருபத்தெட்டு நாளைக்கு ஒரு தடவை வரும் அதுவும் கரெக்ட் ஒருக்கா அவங்க சித்தி பொண்ணு இருப்பா அவளுக்கு நாற்பத்தஞ்சு நாளைக்கு ஒரு தடவை வரும் அதுவும் கரெக்ட் ஓகேவா இது எல்லாமே ரெகுலர் பீரியட்ஸ் தான் அதனால அவளுக்கு ஒரு மாதிரி வருது எனக்கு மாசம் ஒரு தடவை வரல இதுக்கு பயந்துக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது சரியா ஸோ அந்த பயம் உங்ககிட்ட இருக்கக்கூடாது எப்ப நம்ம பயந்துக்கணும் அப்படின்னா இருபது நாட்களுக்கு குறைவா வந்துச்சு பீரியட்ஸ் அப்படின்னு சொன்னா அதுல ஏதோ மிஸ்டேக் இருக்கு ஒரு கால் நாற்பத்தஞ்சு நாளுக்கு ஜாஸ்தியா போகுது அப்படின்னு சொன்னா நம்ம திருப்பியும் ஏதோ தொந்தரவு இருக்கு அப்படிங்கிறத மனசுல வச்சுக்கணும் இது ரெண்டு இருந்தா மட்டும்தான் நமக்கு என்னது பீரியட்ஸ்ல ப்ராப்ளம் இருக்க சந்தர்ப்பம் இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் சரியா அதே மாதிரி பீரியட்ஸ் ஃப்ளோ எவ்வளவு நாளைக்கு இந்த பீரியட்ஸ் வரலாம் யூஸ்வலா ஒரு நாளைக்கு மூணுல இருந்து நாலு பேட் மாத்தலாம் அப்படி நீங்க மாற்றக்கூடிய அந்த பேட்ஸ் ஒரு நாளைக்கு ஓகேவா உங்களுக்கு டயர்ட் ஆகாத வரைக்கும் நீங்க ஒரு பேட் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு மாதிரி மாத்துவாங்க பட் இப்போ உங்களுக்கு மனசு உடம்பு வந்து அப்படி பயங்கரமா டயர்ட் ஆயிடுச்சு ஃபுல்லா சோக் ஆகுதுன்னா நீங்க அவசியம் டாக்டரை பார்க்கணும் அப்படி இல்லை ஒரு த்ரீ டூ பேட்ஸ் ஃபோர் பேட்ஸ் நார்மலா சேஞ்ச் பண்றீங்க ஒரு மூணுல இருந்து அஞ்சு நாள் வரைக்கும் வருது பீரியட்ஸ் அது நார்மல் ஒரு சில சமயங்கள்ல இந்த வயசு பெண்களுக்கு ஏழு நாள் வரைக்கும் கூட பீரியட்ஸ் வரலாம் அதுவும் நார்மல் தான் ஸோ இந்த மாதிரி ஹெவி பீரியட்ஸ் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் எகெயின் பயந்துக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை பீரியட்ஸ் வரும்போது லேசான வலிகள் இருக்கிறது நார்மல் லேசான வலி அப்படின்னு சொன்னால் என்னால் பொறுக்க முடியலையேன்னு கேட்கலாம் 
பட் என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு மயக்கம் போட்டு விழுகாத அளவுக்கு வலி இருந்துச்சுன்னா அது ஓகேப்பா அப்போ ஒன்றும் பெருசாக பிரச்சனை கிடையாது ஸோ அந்த மாதிரி வலிகள் வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் வெந்தயம் சாப்பிட்லாம் ஓகே வெரி குட் டாக்டர் மாட்டை கேட்போமா வேறு ஏதாவது பண்ணலாமான்னு நேச்சுரோபதிக்கு வேறு என்ன பண்ணலாம் ரொம்ப சிம்பிள் நம்ம வீட்டில் சுடு தண்ணி இருக்கு இல்லைங்களா ஹாட் வாட்டர் பேக்னு தனியாக விற்கும் அப்படி இல்லாட்டி நம்ம ஸ்ப்ரைட்டு பெப்சி அந்த மாதிரி பாட்டில் இருக்கு இல்லையா அதில் சுடு தண்ணி ஊற்றி உங்களோட இடுப்பு பகுதியில் இந்த இடத்துல வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உங்களுக்கு அந்த வலி வந்து குறையும் இல்லை இன்னும் பொறுக்க முடியாத வழி இருக்கு அப்படின்னா பக்கெட்டில் சுடு தண்ணி நீங்கள் பொறுக்கிற சூட்டுக்கு சும்மா கொஞ்சம் ஜாஸ்தி வச்சுட்டு அதில் இவ்வளோ உப்பு கல்லுப்பு போட்டுட்டு காலை நினச்சி வச்சுக்கோங்க பட் இது பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து ஃப்ளோ ஜாஸ்தி ஆகும் ஆனால் வலியும் நல்ல சரியாயிக்கும் ஒரு சிலருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளோ இல்லை திடீர்னுட்டு ரொம்ப பெயின்ஃபுல்லாக ஃப்ளோ இருக்கும் கிளாத்ஸோடு வருது அப்படின்ற பட்சத்தில் இது வந்து உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் மேலே இன்னொரு துணி போட்டுட்டு எப்போவுமே வைங்க டைரெக்டாக ஸ்கின் மேலே வந்து அந்த ஹாட் ஒர்க் பாட்டில் வந்து வைக்க வேண்டாம் இது நீங்கள் இங்கே கூட கொண்டு வந்து கிளாஸில் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு வழி இருக்குது அப்படின்னா உங்கள் பெஞ்சில் பின்னாடி வச்சுட்டு உட்காந்துட்டு நீங்கள் எப்போ போல் மிஸ் பண்ண விரும்பலை கிளாஸ் அப்படின்னா நார்மலாக உட்காந்துருக்கும் போது எங்கே வேணாலும் வச்சுக்கலாம் படுத்துட்டும் வச்சுக்கலாம் உட்காந்துட்டும் வச்சுக்கலாம் ஜஸ்ட் இந்த போர்ஷனில் உங்களுக்கு அடுத்தது நம்ம போயிடலாம் ஓகே நீர்கட்டிகள் இது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா கர்ப்பப்பையில் சினமுட்ட பையில் நீர்கட்டிகள் இல்லையா இந்த ப்ராப்ளம் வந்து யூஸ்வலாக இந்த ஏஜ் கேர்ள்ஸுக்கு பீரியட்ஸ் தாண்டி போகுது சிலருக்கு மூணு மாதம் ஆகி வராது சிலருக்கு ஆறு மாதம் கழிச்சு வரும் ஒரு சிலருக்கு மாத்திரை போட்டால் மட்டும்தான் பீரியட்ஸ் வரும் ஸோ இந்த மாதிரியான சில பீரியட்ஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் வர்றது உண்டு இதுக்கு ஒரு முக்கிய காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீர்கட்டி இந்த நீர்கட்டி பிரச்சனை வந்து ஒரு முப்பத்தஞ்சு கிலோ இருக்கிற பொண்ணுக்கும் வரும் எண்பத்தஞ்சு கிலோ இருக்கிற பொண்ணுக்கும் வரும் ஏன் இந்த மாதிரியான ஒரு நீர்கட்டி வருது ஏன்னா நம்ம உடம்பு செய்கிற வேலை இருக்கு இல்லைங்களா அந்த வேலை நம்ம உடம்புக்கு பத்தலை அவ்வளோதான் ஸோ இது வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும் ஒரு சிலர் எந்த வேலையும் பெருசாக பண்ண மாட்டாங்க ஆனாலும் அவங்களுக்கு பீரியட்ஸ் கரெக்டாக வந்துட்டுருக்கும் ஒரு சிலர் மாங்கு மாங்குன்னு எல்லா வேலையும் பண்ணுவாங்க ஆனாலும் அவங்களுக்கு பீரியட்ஸ் சரியாக வராது ஆனால் இது ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் ஒவ்வொருத்தருடைய உடம்பும் ஒவ்வொரு மாதிரி ஸோ அதனால் நம்மளுடைய உடம்புக்கு ரெகுலர் எக்ஸசைஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இப்போ எக்ஸசைஸ் அப்படின்னா காலையில் எழுந்திரிச்சு ஜாகிங் போகிறது ஜிம் ஜாயின் பண்ணுறது இது தானா அப்படின்னு பார்த்தா அதெல்லாம் கிடையாது நம்ம காலையில் அம்மாவுக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுற மாதிரி நீங்கள் கூட்டி கொடுக்கலாம் இதெல்லாம் ஒரு சிலர் நம்ம மறந்தே போயிடுறோம் பட் இருந்தாலும் கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அம்மாலாம் இருந்தாங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதெல்லாம் சொல்கிறாங்க கொஞ்சமாக செய்யணி படிக்கிறேன் படிக்கிறேன்னு எப்பவுமே அந்த புஸ்தகத்தை வச்சுட்டு உட்காந்துருக்க ஏன்னா நம்ம செல்ஃப் பார்க்கறதுக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு நாளைக்கு ஒன்றையிலேருந்து ரெண்டு மணி நேரம் யூஸ் பண்ணுறோம் அதில் ஒரு அரை மணி நேரம் நம்ம வீட்டில் நம்ம என்ன செய்யலாம் வீடு கூட்டலாம் துணி துவைக்கலாம் அட்லீஸ்ட் நம்ம துணிகளையாவது துவச்சிக்கலாம் இன்னும் நல்லது வீட்டில் இருக்கிறவங்க எல்லார் துணியும் துவச்சி கொடுக்கலாம் இதெல்லாம் நமக்கு வந்து ஒரு நல்ல எக்ஸசைஸ் சரிங்களா இந்த மாதிரியான எக்ஸசைசஸ் பண்ணும்போது தன்னால் என்ன ஆகும் உடம்பு அந்த நீர்கட்டிகள்லேருந்து வெளியில் வந்துடுவோம் மெயினாக டாக்டர் பிரீதா சொன்ன மாதிரி நம்ம முன்னாடி குனிஞ்சு பண்ணக்கூடிய எல்லா வேலையுமே ரொம்ப நல்லது உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா யூட்ரஸ்க்கு வந்து பிளட் ஃப்ளோ ரொம்ப நல்லா இன்க்ரீஸ் ஆகும் காலையில் எழுந்ததையும் யாருக்காவது பின்னாடி இடுப்பு வலி முதுகு வலி இல்லாதவங்க இதை ட்ரை பண்ணலாம் மெல்லமாக நின்றுட்டு ஸ்லோவாக உங்கள் கை ரைஸ் பண்ணி பெண்ட் பண்ணி ஒரு மூணு தடவை மூச்சு காத்து உள்ளே இழுத்து வெளியில் விடணும் அது வரைக்கும் யூ ஹாவ் டு மெயின்டைன் இந்த ஸ்பூஷன் உங்களால் கீழே தொட முடியும்னா தொடலாம் இல்லை என்னால் இவ்வளோ தான் முடியுது குடிய முடியாது அப்படின்னா தட் இஸ் ஆல்சோ ஃபைன் ஆனால் பண்ணும் பொழுது கண்களை மூடிட்டு பண்ணணும் கவனம் முழுக்க உங்களோட அடி வயிற்றில் இருக்கணும் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் யூட்ரஸ் தெரியுமா அப்படி இல்லாட்டி உங்கள் ஜுவாலஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட கேட்டுக்குங்க அந்த பிக்சரை மனசில் நினச்சிட்டு அடி வயிற்றில் நினச்சிட்டு மூணு ப்ரீதிங் போதும் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது அப்படின்னா இன்னும் ஒரு ரெண்டு ப்ரீதிங் சேர பண்ணலாம் முதுகு வலி இருக்கிறவங்க இடுப்பு வலி இருக்கவங்க
இது தினமும் பண்ணுறோம் அப்படின்னாலே ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு வந்து ப்ராப்ளம் செட்டில் ஆகும் இன்றைக்கி பண்ணிவிட்டு நாளைக்கு கண்டிப்பாக செட்டில் ஆகாது இட் டேக்ஸ் மந்த்ஸ் அட்லீஸ்ட் ஒரு மூணு நாலு மாதமாவது தேவைப்படும் அடுத்தது ரத்த சோகை உங்களுக்கு எல்லாம் நீங்கள் இதை கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இல்லையா அவளுக்கு ரத்தம் கம்மியாகிடுச்சு இது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க ரத்தம் கம்மியாகிடுச்சு எப்படி நீங்கள் பார்க்கலாம் இது வந்து இப்போ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு நாலஞ்சு பேர் இருப்பாங்க என்னென்னா நம்ம ஊரில் நம்ம எல்லாருமே என்ன கலர் ஒரு மாநிறமாக தான் இருப்போம் அந்த ப்ரௌனில் டிஃப்ரெண்ட் ஷேட்ஸாக இருப்போம் திடீர்னு நம்ம ஃப்ரெண்டு ஒருத்தி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நல்ல வெள்ளையாகிட்டே போகிறா அது என்னது அவள் ப்ளீச் பண்ணிட்டான்னு அர்த்தம் இல்லை இதோ நம்ம மிஸ் பண்ணிடுவோம் அது ப்ளீச்சிங் கிடையாது நம்ம உடம்பு என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்குது உள்ள ப்ளீச் ஆகிக்கிட்டு இருக்கு அங்கே இருக்கக்கூடிய ரெட் பெல் பிளட் செல்ஸ் அதனோட அளவுகள் குறைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு இதுதான் காரணம் ஸோ இந்த மாதிரி ரத்த அளவு குறையுது அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு என்ன தொந்தரவு வரும் உடம்பு டயர்ட் ஆகிடும் எந்த ஒரு விஷயத்திலையும் சரியான கவனம் இருக்காது நம்மால் முன்னாடி செய்த வேலைகளை செய்ய முடியாது இப்போ ஒரு அசைன்மெண்ட் கொடுத்தாங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஏண்டா இதை செய்யணும் அப்படின்னு சொன் சும்மாவே இப்படி தான் தோணும் அது வேறு பட் இருந்தாலும் ரத்த சோகம் இருந்தால் நம்மால் அதை சுத்தமாக செய்ய முடியாது ஸோ இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும்போது நம்மளை அறியாமல் நம்மளுடைய மார்க்ஸ் டவுன் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் அண்ட் த ஃபோர்மோஸ்ட் ஒரு தடவை இப்போ உங்களுக்கு யாருக்காவது மோஷன் போகிற இடத்துல அரிப்போ இல்லை பூக்களோ அந்த இடத்துல இருந்து வர்ற மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அங்கே உங்களுக்கு வேர்ம் இன்ஃபெஸ்டேஷன் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அவசியம் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கணும் ஒரு டாக்டரை அணுகி டீவர்மிங் பண்ணிக்கணும் உங்களுடைய அந்த வேர்ம் இன்ஃபெஸ்டேஷனுக்கு நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கணும் இது ஒன்று இது வந்து அடுத்தது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு கால் உங்களுக்கு ஓவர் ப்ளீடிங் ஆகிட்ருக்கு அப்படின்னு சொன்னாலும் உங்களுக்கு என்ன ஆகும் எகெயின் ரத்த அளவு குறையும் சாப்பிட்டா சரியாக போயிடுமா ரத்த அளவு குறைஞ்சா என்னன்னு சொல்லுவாங்க நல்லா சாப்பிடு நல்லா சாப்பிடு அப்படின்னு சரி நான் யூஸ்வலாக ரெண்டு தோசை சாப்பிடுவேன் மூணு தோசை சாப்பிட்றேன் சரியாக போயிடுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக இல்லை ஏன் அதான் நான் நல்லா சாப்பிட்றேன் இல்லை நான் வேணா நாலு தோசை சாப்பிட்றேன் சரியாயிடுமா இல்லை ஏன் ரத்தம் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு சுவர் கட்டுற மாதிரி சரியா ஒரு சுவர் கட்டும் போது அதுக்கு என்னென்ன வேண்டி இருக்கும் செங்கல் வேண்டி இருக்கும் சிமெண்ட் வேணும் மணல் வேணும் இல்லையா எல்லாமே ஒன்னா சேர்ந்தா தான் தண்ணி வேணும் இல்லையா தண்ணி மறந்துடக்கூடாது ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாமே ஒன்னா சேர்ந்தா தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் ஒரு சுவர் கட்ட முடியும் அதே மாதிரி தான் நமக்கு ரத்த அளவு இம்ப்ரூவ் ஆகணும்னா நம்ம என்ன செய்யணும் அயன் ரிச்சா இருக்கிறது சாப்பு சொல்லுப்பா சொல்லுடா சொல்லு எந்திரி மாதலையா ஓகே என்னென்ன சாப்பிடணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து அயன் ரிச்சா இருக்கக்கூடிய ஃபுட்ஸ் சாப்பிடணும் அப்புறம் வேற என்ன சாப்பிடணும் விட்டமின் சி ரிச்சா இருக்கக்கூடிய ஃப்ரூட்ஸ் சாப்பிட்ணும் அப்புறம் விட்டமின் பி டுவெல் நல்லா இருக்கக்கூடிய ஃப்ரூட்ஸ் சாப்பிட்ணும் அப்புறம் ப்ரோட்டீன் ரிச்சா இருக்கக்கூடியதை எடுத்துக்கணும் ஜிங்க் இருக்கிறத எடுத்துக்கணும் நான் ஏன் இதெல்லாம் சொல்கிறேன் தெரியுமா உங்ககிட்ட இப்போ இதெல்லாம் கொஸ்டின் மாதிரி டாக்டர்மா அதுக்கெல்லாம் ஆன்சர் பண்ணுவாங்க ஓகே இப்போ விட்டமின் சின்னு சொன்னாங்க இல்லையா விட்டமின் சி எதுல ஜாஸ்தி இருக்கு அப்படின்னு உங்களுக்கு அடுத்தது யாரில் டீ குடிப்பீங்க ஓகே டீ குடிக்கும் போது நம்மளால் அனிமியா அதாவது ரத்த சோகையை வந்து நம்மளால் சரி பண்ணிக்க முடியும் எப்படின்னு ஏதாவது ஒரு ரிலேஷன் தெரியுதா என்னடா ஓகே இஞ்சி ஏலக்காய் இல்லை அதை விட இன்னொன்று நாட்டு சக்கரை 
நம்ம எல்லாமே மறந்து போன ஒரு விஷயம் இப்ப வந்து ஒயிட் சுகர் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸா இருக்கு பட் லக்கிலி அவேர்னஸ்னால எல்லாரும் நாட்டு சக்கரைக்கு திரும்பி வரோம் நீங்க நாட்டு சக்கரை எந்த அளவுக்கு எடுத்துக்கிறீங்களோ வெள்ளத்துல நிறைய அயன் இருக்கு வாரத்துல எல்லாருத்து வீட்லயும் பக்கத்துல யாவது ஒரு முருங்கை மரம் இருக்கும் அட்லீஸ்ட் வீக்லி ஒன்ஸ் முருங்கைக்கீரை சாப்பிடுங்க இது ரெகுலரா பண்ணிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னாலே நம்மளுக்கு வந்து அயன் வந்து டக்குன்னு டிராப் ஆகிறத குறைக்க முடியும் மோஸ்ட் ஆஃப் த அனிமியாஸ் வந்து நம்ம ஃபுட்டுலேயே கண்ட்ரோல் பண்ணிக்க முடியும் அதுக்கு மேலே தான் நம்மளுக்கு சப்ளிமெண்ட்ஸ் தேவைப்படும் நிறைய கொய்யா பழம் சாப்பிடுங்க நாட்டு சக்கரை போட்டு டீ குடிங்க பட் அதுக்காக பெரிய கப்பில் மூணு தடவை நாலு தடவைலாம் குடிக்காதீங்க ஜஸ்ட் எப்போ போல டீயில் நாட்டு சக்கரை போட்டு முருங்கைக்கீரை கண்டிப்பாக எடுத்துக்குங்க மாதுளம் பழம் வந்து அதுலேயும் நிறையா இருக்குது அதெல்லாம் ஆப்ஷனல் உங்கள் சாய்ஸ் எப்போ முடியுதோ சாப்பிடுங்க இது மூணும் கண்டிப்பாக சாப்பிட்டே ஆகணும் வெயிட்டை பற்றி ரொம்ப கான்ஷியஸாக இருப்பீங்களா ரொம்ப நல்ல விஷயம் இருக்கணும் ஓகே நம்மளோட வெயிட் வந்து ஓவர் ஆகாமலும் பார்த்துக்கணும் ரொம்ப கம்மியாகாமலும் பார்த்துக்கணும் ஆனால் அதுக்காக நம்ம எப்படி இருக்கிறோமோ நம்மளோட கலரை பற்றியோ நம்மளோட வெயிட்டை பற்றியோ ஓவர் கான்ஷியஸ்ங்கிறது கூடாது சரியா நம்ம எல்லாருமே என்னது அழகிகள் தான் இல்லையா நம்ம எல்லாரும் எப்படிப்பட்ட அழகிகள் உலக அழகிகள் இல்லையா ஆமாவா ஆமா இப்ப மேடம் சொன்னாங்க இல்லையா உங்களை பார்த்த யாராவது என்ன சொல்லலாம் நீங்க ஊரே சொல்லும் நீங்க அழகுன்னு ஆனா ஒரே ஒரு ஆள் மட்டும் நீ எல்லாம் ஒரு அழகா அப்படிம்பாங்க யார் தெரியுமா நீங்க கட்டிக்க போற ஓட்டுகார் இப்போ மனநலம் சொன்னாங்க இல்லையா அதுல ஆட் பண்றதுக்கு ஜஸ்ட் லாஸ்ட் திங் கிராட்டிடியூட் நன்றி அப்படின்னுட்டு ஒரு வார்த்தை இருக்கு நம்மளுக்கு எப்பெல்லாம் கஷ்டம் வருதோ கண்ண மூடி ஒரு நிமிஷம் யோசிச்சு பாருங்க ஹவு ஃபார்ச்சுனேட் வி ஆர் நம்ம வந்து எந்த அளவுக்கு ஒரு நல்ல இடத்துல கடவுள் நம்மளை வச்சிருக்காரு நம்மளை விட மோசமான நிலைமையில் எத்தனை பேர் இருக்காங்க அப்படின்றத யோசிச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னாலே வில் பி ஓகே பரவாயில்ல உங்களை பார்க்குற போது நான் வந்து நல்லா இருக்கேன் வாரம் ஒரு தடவை எழுதுங்க நீங்கள் எதுக்கெல்லாம் தேங்க்ஃபுல் யூ கேன் பி தேங்க்ஃபுல் ஃபார் எனி திங் எதுக்கு வேணாலும் நீங்கள் நன்றி சொல்லலாம் கடவுளுக்கு உங்கள் அம்மா அப்பாவுக்கு இல்லை ஒரு சின்ன சந்தோஷமான நிகழ்வு நடந்திருக்கலாம் காலேஜில் அந்த மாதிரி வாரம் ஒரு முறையாவது கிராட்டிடியூடு வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணி வைங்க இப்போல்லாம் உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்கோ அந்த பே அந்த டைரியை முடிஞ்சளவு நோட்டில் எழுதுங்க அந்த டைரியை திருப்பி பாருங்கள் ஓகே நம்மளுக்கு இவ்வளோ நல்லது செஞ்சுருக்க கடவுள் எப்போவும் நம்மளை கைவிட மாட்டார் ஸோ தேங்க்யூ